वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स डियर व्यूअर्स इन माय लास्ट वीडियो आई डिस्कस्ड द इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स एंड हाईलाइटेड टू की फीचर्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स नंबर वन डुअलिटी ऑफ पैटर्नी एंड नंबर टू आर्बिट्रेरीनेस ऑफ साइन एज डिस्टिंगटिव फीचर्स इन ह्यूमन कम्युनिकेशन सिस्टम Today we are resuming the discussion with other key features of linguistics so let's start hum jab language bolte hain to hum un cheezon ke bare mein bhi baat kar sakte hain jo past mein ho chuki hai ya future mein hone wali hain ya hongi ya duniya ke kisi dusre area mein ho rahi hai ya ho chuki hai language ke is feature ko hum displacement kehte hain जिसका मतलब उस एबिलिटी का है जो हम उन चीज़ों के बारे में बात करने में मदद देती है जो अभी नहीं हो रही इसके अलावा हम किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करके उसी लैंग्वेज या किसी और लैंग्वेज के बारे में बात कर सकते हैं जैसे ये वीडियो है जिसमें मैं लैंग्वेज के बारे में बात करने के लिए लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ लैंग्वेज के इस फीचर को रिफ्लेक्सिविटी कहा जाता है जिसका मतलब उस एबिलिटी का है जो जिसमें हम लैंग्वेज यूज करके लैंग्वेज के बारे में ही बात करते हैं जब हम इन फोर फीचर्स को एग्जामाइन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इन फोर फीचर्स की वजह से ह्यूमन लैंग्वेज कैसे दूसरी कम्युनिकेशन के काइंड से डिफरेंट होती है बीज एक किस्म का कॉम्प्लिकेटेड डांस करके अपने फेलो बीज को इंडिकेट करती है कि उन्हें नेक्टर कहाँ पर मिल सकता है पर वो कभी अपने फेलो बीज को ये नहीं बता सकती कि उसने लास्ट वीक कहाँ पर ब्यूटीफुल फ्लावर्स को देखे थे ना ही वो ये बता सकती है कि आने वाला कल में उसको फ्लावर कहाँ मिल सकते हैं इनकी वेगेल डांस में डिस्प्लेसमेंट का फीचर हमें फुली रेंज में नहीं मिलता या फिर पेरट डिफरेंट वर्ड्स के साउंड्स को मिमिक करके उन्हें आर्टिकुलेट तो कर सकता है पर पेरट को उन साउंड्स या वर्ड्स की मीनिंग पता नहीं होती इन दिस वे पेरट्स डोंट मैनेज द डिटी ऑफ पेटर्निंग अ डॉग वेजिंग इट्स टेल ऑलवेज मीन्स ही इज हैप्पी रिगार्डलेस ऑफ वॉट कल्चर द डॉग लिवस इन इट्स नॉट एन आर्बिट्रेरी साइन एनिमल्स कम्युनिकेट तो करते हैं उनमें कम्युनिकेट करने की एबिलिटी तो होती है पर उनमें ह्यूमन लैंग्वेज के चारों फ्यूचर्स हमें नहीं मिलते एनिमल्स के अलावा हम आजकल अपनी लैंग्वेज में इमोजीज यूज करते हैं ये इमोजीज सब मिलकर अलग से अपनी लैंग्वेज क्रिएट नहीं कर सकते जब तक हम उनको कोई स्टोरी लिखने के लिए यूज ना करें फिर वो स्टोरी इन इमोजीज के बारे में भी हो सकती है किसी दूसरे टॉपिक पर भी हो सकती है पर वो खुद अपने बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि इमोजीज लैंग्वेज में रिफ्लेक्सिविटी नहीं होती ह्यूमन लैंग्वेज की इन यूनिक फीचर्स की वजह से हम अपनी बॉडी से इन्फिनाइट वर्ड्स और सेंटेंसेस बना सकते हैं और बोल सकते हैं हालांकि जो बॉडी पार्ट्स हम यूज करते हैं इतना कुछ बोलने के लिए वो लिमिटेड होते हैं दो हाथ और दस फिंगर्स से हम डिफरेंट साइंस बना सकते हैं But using tongue, lips, teeth and throat, we make so many sounds. सिर्फ इन शेयर्ड इन्ग्रीडेंट्स की वजह से इंसानों ने सात हज़ार डिफरेंट आइडेंटिफाइड लैंग्वेज और उनकी डिफरेंट वेराइटीज क्रिएट की हैं मिसाल के तौर पर आप शायद किसी को जानते होंगे जो आपकी लैंग्वेज बोलता होगा पर किसी एक दो पर्टिकुलर चीज़ों के लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज करता होगा या किसी सेम वर्ड को डिफरेंटली प्रोनाउंस करता होगा लिंग्विस्ट सिर्फ उन स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस में इंटरेस्टेड नहीं होते जो स्कूल में पढ़ाई जाती है पर लैंग्वेज लैंग्वेज और साइंस की सब वेराइटीज में इंटरेस्टेड होते हैं जो डिफरेंट लोग डिफरेंट प्लेसेस में बोलते हैं क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कैसे डिफरेंट लोग लैंग्वेज को डिफरेंटली यूज करते हैं लैंग्वेज लैंग्वेज के साथ साथ लैंग्वेज के अंदर जो वेरिएशन होती है उनको भी स्टडी करते हैं वो लैंग्वेज की स्टडी उन डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर को मद्देनजर रख कर करते हैं जो सभी लैंग्वेज में कॉमन हो हम उन सबको आगे दूसरी वीडियोज में अलग से डीपली डिस्कस करेंगे पर यहाँ हम स्मॉलेस्ट चंक से शुरू करते हैं फिर लार्जर यूनिट्स पर बात करेंगे सबसे पहले है फोनेटिक्स 
जिसमें हम स्पोकन लैंग्वेजेस के इंडिविजुअल साउंड्स और साइन लैंग्वेजेस के हैंडशेप्स की स्टडी करते हैं इसके अलावा लैंग्वेजेस इन इंडिविजुअल साउंड्स और हैंडशेप्स को कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स के बेसिस पर कंबाइन करती है जिनकी स्टडी हम फोनोलॉजी में करते हैं इसके अलावा लॉन्गर वर्ड्स को हम अक्सर इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में ब्रेक करके जिस फील्ड में स्टडी करते हैं उसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है सिंटेक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे डिफरेंट वर्ड्स आपस में मिलकर सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं सीमेंटिक्स में हम वर्ड्स और सेंटेंसेस की मीनिंग की स्टडी करते हैं और प्रागमेटिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे ये वर्ड्स और सेंटेंसेस सोशल कॉन्टेक्स में अपनी मीनिंग बनाते हैं इसके अलावा लिंग्विस्टिक्स में हम लैंग्वेज के डिफरेंट लेवल्स के स्ट्रक्चर और उनकी मीनिंग को एनालाइज भी कर सकते हैं हम इसमें यह भी देख सकते हैं कि लोग लैंग्वेज चॉइस कैसे बनाते हैं और इस चॉइस का ताल्लुक कैसे इनके ब्रेन सोसाइटी और हिस्ट्री से होता है लैंग्वेज लैंग्वेज की स्टडी मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं लाइक ऑब्जर्विंग पीपल आस्किंग देम क्वेश्चन और डूइंग एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट्स विद दैम लैंग्वेज कैन ऑल्सो वर्क विद एग्जिस्टिंग टेक्सट रिकॉर्डिंग्स वीडियोज और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स लिंग्विस्टिक्स की नॉलेज उनके लिए भी हेल्पफुल है जो लैंग्वेज या ग्रामर पढ़ाते हैं इसके अलावा ये लॉयर्स राइटर्स एडिटर्स पोइट्स और जर्नलिस्ट के लिए भी हेल्पफुल है जिनका काम लैंग्वेज को टूल करके यूज करने से होता है फाइनली लिंग्विस्टिक्स और लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग उन सब के लिए भी वैल्यूएबल है जो इंसान और इसके आस की दुनिया को बेहतर तरीके से समझने के ख्वाहिशमंद है मेरी नेक्स्ट वीडियोस में मैं इन सब टॉपिक्स या फील्ड्स को डिस्कस करूंगा जिनका जिक्र मैंने इस वीडियो में किया है देयर फॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू बी इन टच विद दिस चैनल फॉर डेवलपिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स इट्स ऑल फॉर टुडे स्टे कनेक्टेड हैप्पी लर्निंग